amigos, somos Legal Nea Servicios Jurídicos, contamos con un staff de profesionales altamente capacitados. Queremos invitarlos a que concurran a nuestro estudio y dejen sus problemas en nuestras manos. Legal Nea Servicios Jurídicos, en Resistencia, Corrientes 1034, en la ciudad de Corrientes, Moreno 476. Sí, la semana pasada tuvimos la, la, fuimos a visitar al sindicato de comercio donde nos atendieron muy gratamente y bueno, dimos el anuncio de trabajar hasta las 19.30 y hoy nos vienen a visitar ellos para anunciar de que el 31 vamos a seguir con la misma medida ya que tuvimos un alto acatamiento, eso fue importante porque la gente entendió, el consumidor entendió, salió a comprar antes y el comerciante también entendió de cómo podemos trabajar en conjunto y poder tener una armonía tanto con el sindicato sino también con toda la sociedad. Así que es importante esto que se ha respetado y lo mismo vamos a trasladarlo el 31, ¿no? Bueno, cuando hablamos de, la necesidad, de esta necesidad de mejorar la situación, digo, tiene pérdidas el comerciante, tiene una, digamos, tiene, tiene pérdidas económicas a la hora de cerrar un poco más temprano con estos acuerdos. No, 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 ni siempre y cuando el, el consumidor también entienda y lo que pasó esta vez fue que también el consumidor entendió bastante bien y y se pudo llegar a cerrar ese horario. Pero te vuelvo a repetir, la madurez eh, dirigencial que se está teniendo tanto en el sindicato como en Cámara de Comercio hace a que la población y el mismo comerciante lo reciba de esa manera y haga respetar ese horario. ¿no? Bueno, ¿y ¿cuál es el balance que hacen desde la Cámara de Comercio respecto de lo que fue el 24 de diciembre, de lo que son los últimos días y bueno, este cambio de gestión que ha generado, ha generado cimbronazos importantes en la economía nacional? Sí, eh, las herramientas que generamos de Cámara, más la hora 12, que se, el Gobierno Nacional lo confirmó hasta marzo, fueron fundamentales. La encuesta que hicimos nosotros desde Cámara de Comercio para las ventas de Navidad nos dio un 4% más o menos en cantidad de vendida con relación al año pasado, algo interesante porque se comenzó a trabajar después del día de diciembre, antes del día de diciembre estaba un poco contraído el consumo y la verdad que se trabajó bastante bien, bueno, fundamentalmente nos comentaban que el 60 y 70% de las ventas se realizaban con tarjeta de crédito y débito en ese orden, por lo que nos dio las pautas que las herramientas generadas de Cámara de Comercio más la hora 12 fueron fundamentales a la hora del consumo. ¿Se puede decir que un balance de Nochebuena y Navidad positivo, sobre todo en el rubro que, que, más, que más se mueve, digo, jugueterías, eh, pincherías? Sí, yo creo que sí, fue positivo este, y bueno, esperamos, tenemos todavía en el día de hoy y mañana, que esperemos que pare el agua para poder tener buenas ventas y ya después nos abocaríamos a todo lo que sea a los Reyes, que es para el 6 de enero, que también vamos a tener algún tipo de acción. De todas maneras, ya seguimos con el Ahora 12 y las tarjetas en 6 y 12 pago van a, también van a seguir hasta Reyes, así que que eh, más el sorteo que tenemos de un auto y una moto con, con un diario local y la firma Mañú Marchés y Fiat San Marco, interesante. También eso hace que se genere más consumo. Eh, eh, por último, eh, eh, cuando hablamos de la realidad que vive la provincia del Chaco respecto de la emergencia hídrica, inundaciones en las zonas periféricas de resistencia, eh, ¿esto afectó el comercio, afecta al empresariado? Sí, afecta principalmente a las zonas que están eh, en, bajo el agua en este momento y, y con la relación a, a resistencia, bueno, no tenemos este, ese problema, gracias a Dios, pero desde Cámara de Comercio y CAME estamos trabajando para dar algún tipo de ayuda en ese sentido a esta gente que está sufriendo. Nosotros particularmente salimos el sábado a, a ver a la gente y tratar de hacer un tipo de ayuda y estamos generando a partir de esta semana también, porque no solamente es el este la hora, sino también el después, creo que la parte más Dura, dura es toda, ¿no? Todo este, este proceso que están pasando esta pobre gente, pero también es cuando vuelven a la casa esa desolación y ese poder ayudarlo en ese momento a que se vuelva a reactivar tanto los mini, producto, mini pequeños productores que han perdido en muchos casos todo, o lo que han perdido algo para poder recuperarse lo antes posible.